Jadi kita pengawasannya mengawasi jumlah penumpang itu yang bisa diangkut hanya 50% Artinya pesat dulu di depan tidak boleh ada penumpang selain pengemudi Pak? Ya kalau untuk mikrolet itu dia hanya bisa mengangkut 5 orang Jadi di depan hanya supir, di sebelah kanannya 3 orang, sebelah kirinya 2 orang Kalau untuk jasa angkutan online Pak? Untuk online eh, masih masih diperbolehkan ya belum ada saya belum ada kebijakan dari kepala eh, tapi apa tetap ada pembatasan pembatasan pak untuk ojek online untuk sementara ini belum ada instruksi itu untuk itu sehingga kita melaksanakan operasi ini berdasarkan pergub tahun 88 ah, nomor 88. Saya mohon Bapak mematuhi juga, silakan parkir kendaraan, silakan menghadap untuk Satpol PP. Kita akan laksanakan. Tidak usah khawatir, ini hanya sosial saja tidak ada penindakan. Saya mohon respon ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Silakan dinya sama dengan pergub 79. Hanya eh, checkpoint yang kita laksanakan yang tadinya 33 tempat di Jakarta dan khususnya di Jakarta Barat ada uh, tiga sekarang kita buat satu namun demikian kita perluas perbanyak tim-tim kecil di mana diwakili oleh satu dua orang dari TNI dua orang dari Disub dua orang dari Satpol PP lanjut dua orang dari lalu lintas intinya adalah kita akan melaksanakan penindakan secara mobile dan nanti akan dilaksanakan untuk eksekusinya dari uh, Satpol PP. Uh, kita sudah mendengar bahwa jumlah yang terpapar adalah 14.000 orang di DKI Jakarta khususnya dan kami berharap respon masyarakat benar-benar uh, bisa melakukan pencegahan dengan cara maksimal. Itu yang kami inginkan. Pak, mungkin bisa dijelaskan tadi di penindakan secara mobile, Pak. Begini, kami akan mobile, lanjut kami nanti akan melaksanakan bersama-sama Apabila masyarakat tidak disiplin menggunakan masker 
maskernya adalah sesuai dengan uh, pasal 4 ayat 1 uh, nomor 79 itu bahwa uh, masker itu harus melindungi satu hidung, mulut, dan dagu dan ini harus kita laksanakan benar-benar agar kita membuat masyarakat ini tidak uh, berkembang lagi COVID-19 ini Pak, secara umum bagaimana Pak hari ini Pak? Hari ini kami sudah melakukan penindakan, ada tiga kita lakukan penindakan, salah satunya sudah dilaksanakan oleh Satpol PP, yang kedua oleh dari Rekan Disub, dan satu lagi dari uh, kita dari Lalu Lintas. Intinya adalah bahwa kita benar-benar akan mengupayakan menekan seminim mungkin agar hal ini tidak berkembang lebih jauh. Kalau, kalau sanksi apa Pak? Apakah ada yang baru? Sanksi pasal uh, yang sudah dilaksanakan untuk Pergub 88 adalah melakukan uh, denda yang sudah tertera. Lanjut yang yang ada juga sanksi sosial yang sedang dilaksanakan itu adalah uh, sesuai dengan arahan di Pergub dan yang melaksanakan eksekusi adalah dari Satpol PP. Harapannya Pak, kami berharap agar segera selesai Covid-19 kita berusaha keras bersama stakeholder yang ada bersama-sama melaksanakan bagaimana pencegahan ini segera uh, COVID-19 pergi dari Indonesia pada umumnya dan khususnya di Jakarta dan kami berharap dari Jakarta Barat juga segera uh, hilang masalah PSBB dan COVID-19 Himbauan Pak kepada masyarakat Pak? Seluruh masyarakat dengan segala hormat kami sampaikan agar uh, memenuhi peraturan yang ada sesuai pergub 88 gunakan masker yang benar-benar menutupin lanjut biarlah kami yang di lapangan seluruh masyarakat berada di rumah semoga kami berharap bersama-sama agar COVID-19 pergi dari Indonesia terima kasih Jangan lupa subscribe ya!